السلام عليكم شو بتشوف شو عمون تون جلتي دشي ربون كشي الباري شاكل دارشو سو تكي تاني لاي شو بدا شو بدا جو نيه بارتا كو كرويتسي احمد بهيدي حسان شو بدا شو تكي تشلون جيري نيه جاك فريش درينكينغ واتر شو بدا شو بدا ট্রাম্পের কাছে করা প্রিয়া সাহার বক্তব্যকে দেশদ্রোহিতা বলেছে সরকার অভিযোগের প্রমাণ দিতে না পারলে ব্যবস্থা দুদকের মামলার 70 শতাংশই চুনোপটিদের বিরুদ্ধে স্বীকার করলেন কমিশন চেয়ারম্যান সক্ষমতার অভাব রয়েছে মন্তব্য ভারত ও মিয়ানমারে বৃষ্টির কারণে দেশের 22 জেলা বন্যা কবলিত গাইবান্ধা ও কুরি গ্রামে এ পর্যন্ত 17 জনের মৃত্যু এবং দেশে ঘরোয়া মাছ চাষে বায়োফ্লক পদ্ধতি নিয়ে নানা মুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা ঢাকায় দুই তরুণ প্রকৌশলী উদ্যোগ সংবাদ শিরোনামগুলো জানাছিলাম প্রিয় দর্শক এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনের লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে যাওয়া যাক বিস্তারিত সংবাদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে করা অভিযোগ দেশে ফিরে প্রমাণ দিতে না পারলে প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল করা প্রতিবাদ জানিয়ে প্রিয়া সাহার ওই বক্তব্যকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রিয়া সাহার বক্তব্যকে দেশদ্রোহী বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানাচ্ছেন এনামুল কবির রূপম I am from Bangladesh and here is the uh, 37 million the Hindu, Buddhist and Christian are disappeared. হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া বালা বিশ্বাস ওরফে প্রিয়া সাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ধর্মীয় স্বাধীনতায় অগ্রগতি শীর্ষক তিন দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে অভিযোগ করেন প্রিয়া বলেন নির্যাতন ও নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে নিখোঁজ হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা প্রিয়া সাহার এই বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচারের পর থেকে এ নিয়ে দেশে বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সকালে ধানমন্ডির সরকারি বাসভবনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন কি উদ্দেশ্যে প্রিয়া সাহা ওই বক্তব্য দিয়েছেন তা খতিয়ে দেখা হবে কেন এই ধরনের অসত্য তিনি প্রদান করলেন এটাও আমাদের জানা নেই তিনি আসলে নিশ্চয়ই আমরা জিজ্ঞাসা করব যে কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে কে কে কার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার আমরা সঠিক তদন্ত করি নাই কিংবা করেছি সেগুলো আমরা অবশ্যই দেখব এই ধরনের ঘটনা ঘটবে আর সরকার চুপ করে বসে থাকবে জনগণ জানবে না এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি তার পিছনে আমি এখনও বলছি তার হয়তো তার কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যটা আমাদের জানতে হবে তারপরে যদি তার ঘটনা সত্যি না হয় আইন অনুযায়ী আমরা যদি যে সিদ্ধান্ত না হয় সেটা আমরা নেব আসুক সে ফিরে আসুক শেষ কথা যে যদি প্রিয়া সাহা দেশে না ফেরে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের করণ কি আমরা তো মনে করি তিনি ফিরে আসবেন আমাদের সেই প্রত্যাশাই সেটা এসে তিনি যেটা বলেছেন সেটা আমাদেরকে প্রমাণ করবেন আমি সেটাই বিশ্বাস করি প্রিয়া সাহার স্বামী দুদকের উপপরিচালক মলয় সাহার কাছেও এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রী প্রিয়া সাহার দেয়া বক্তব্য দেশদ্রোহী বলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য দেশের অভ্যন্তরে লুকায়িত মতলব বাস সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে দেশের নাগরিক হয়ে দেশের বিরুদ্ধে এরকম অসত্য উদ্দেশ্যমূলক এবং দেশদ্রোহী বক্তব্য রাখা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই হবে এবং সেই প্রক্রিয়া চলছে এদিকে প্রিয়া সাহার বক্তব্যকে উদ্দেশ্যমূলক বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে করা প্রতিবাদ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা দেখলেন এনামুল কবির রূপমের রিপোর্ট
দুদকের করা মামলার 70 শতাংশই চুনোপটিদের বিরুদ্ধে হয়েছে স্বীকার করে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন দুর্নীতির বড় বটগাছ উপরে ফেলা কষ্টকর কিন্তু তারপরও বড়দের ধরতে সচেষ্ট দুদক দুদকের সক্ষমতার অভাব রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি মোস্তাফা মল্লিকের রিপোর্টে বিস্তারিত দুর্নীতি দমনে আইএনজিবি ও বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে সেমিনারের আয়োজক হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সেমিনারে দুর্নীতির ব্যাপকতা নিয়ে কথা বলেন বক্তারা ছোট বড় সব দুর্নীতিবাজ ধরতে দুদকের কঠোর ভূমিকা দেখতে চান সাবেক বিচারপতি নিজামুল হক দুর্নীতির বিস্তার নিয়েও কথা হয় সেমিনারে আমাদের দেশে প্লাবন হতো নয় প্লাবন হতো তাহলে যেভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে নানা সীমাবদ্ধতার কথা জানালেন দুদক চেয়ারম্যান আমরা পাচ্ছি না আমাদের সক্ষমতার কিছু অভাব রয়েছে আমাদের যে ধরা বা মামলা করার যদি গতি প্রকৃতি দেখেন আমি নিজেও দেখেছি খুব শীঘ্রই ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে দুর্নীতি বিরোধী ও নৈতিকতা সমৃদ্ধ লেখা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা বরগুনার আলোচিত রিফাত হত্যা মামলার প্রধান সাক্ষী গ্রেফতার আয়শা সিদ্দিকা মিন্নিকে আইনি সহায়তা দিতে আগ্রহ দেখিয়েছে কয়েকটি সংস্থা এ নিয়ে জানতে যাচ্ছি সহকর্মী ওবায়দুল রশিদের কাছে তিনি আছেন বরগুনায় ওবায়দুল আমরা যেমনটি জানতে পেরেছি যে মিন্নিকে কয়েকটি সংস্থা আইনি সহায়তা দিতে যাচ্ছে আপনি কি জানতে পেরেছেন কোন কোন সংস্থা এই আইনি সহায়তা দিতে যাচ্ছে আর এই আলোচিত যে হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে আপনার কাছে ধন্যবাদ মেহদেব বরগুনার বহুল আলোচিত রিফাত হত্যাকাণ্ডের যে প্রধান সাক্ষী তার স্ত্রী মিন্নি তাকে পুলিশ বেশ কিছুদিন পরে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আটক করে এবং আটক করার পর তাকে যখন আদালতে নেওয়া হয় তখন কিন্তু তার পক্ষে কোনো আইনজীবী দাঁড়ায়নি এবং সেই আইনজীবী না দাঁড়ানোর বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা বিভিন্ন আইনজীবীরা দিচ্ছেন তবে তার পরবর্তীতে বাংলাদেশের আইন ও সালিশ কেন্দ্র ব্লাস্ট ব্লাস্টের বরিশাল শাখা এবং পটুয়াখালী শাখা সহ বেশ কয়েকটি এই সংগঠন আইনজীবীদের সংগঠন তারা আসলে আগামীকাল রবিবারে তারা মিন্নির পক্ষে আদালতে দাঁড়াবেন এবং তারপরে তার পক্ষে জামিন নেওয়ারও কথা জামিন আবেদনেরও কথা রয়েছে তাদের এবং তারা যেটি বলছেন তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা যেটি বলছেন যে দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই অধিকার রয়েছে আইনগত সহায়তা পাওয়ার এবং আদালতই নির্ধারণ করবে কে অপরাধী তো সেক্ষেত্রে এভাবে আইনজীবীদের না দাঁড়ানো একজনের পক্ষে সেটিকে তারা আসলে এক ধরনের আইনের লঙ্ঘনই বলছেন তো এই ছিল আসলে আমার কাছে ওবায়দুল আপনাকে ধন্যবাদ কথা বলছিলেন সহকর্মী ওবায়দুল রশিদ জানাচ্ছিলেন আলোচিত রিফাত হত্যা মামলার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সফরে যুক্তরাজ্যে গেছেন লন্ডনের স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেল তিনটা চল্লিশ মিনিটে হিত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীরা লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সফরে আজ প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে আয়োজিত ইউরোপের দেশগুলোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের একটি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে 
লন্ডনে চোখের চিকিৎসাও করাবেন প্রধানমন্ত্রী পাঁচই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কথা রয়েছে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যু ও দলের চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম সভা করেছে জাতীয় পার্টি সভায় জি এম কাদের বলেছেন যৌথ নেতৃত্ব হলে জাতীয় পার্টি আবার এক হবে তিনি জানান পার্টির নিরানব্বই শতাংশ প্রেসিডিয়াম সদস্যের সহযোগিতা নিয়েই তাকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে সভায় চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে কি করণীয় এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এটা নয় এটা বন্যার্থদের সাহায্যের গঠিত একটি কমিটি সেখানে যারা আসতে পারবেন সবাইকে ডাকা হয়েছে তা যারা আসতে পেরেছেন তারা এসছেন যারা আসতে পারেনি আসেননি দায়িত্বের মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালনের জন্য যতটুকু যেটা দরকার সেখানে আমার কোনো শৃঙ্খলা নেই বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা বিহার এবং মিয়ানমারের একই সময়ে বৃষ্টি হওয়ায় এবছর বন্যার প্রকোপ বেশি কমপক্ষে বাইশ জেলা বন্যা কবলিত হয়েছে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামে এই বন্যায় মৃত্যু হয়েছে সতেরো জনের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে সাদিয়া অমরের রিপোর্ট গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা সহ উপজেলার দশটি ইউনিয়ন নতুন করে বন্যা কবলিত হয়েছে ডুবে গেছে ফসলি জমি এবং ভেঙে গেছে রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট এ পর্যন্ত বন্যায় জেলার বিভিন্ন স্থানে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে কুড়িগ্রামের নদ নদীর পানি সামান্য কমলেও ব্রহ্মপুত্র পানি চিলমারি পয়েন্টে বিপদসীমা নব্বই সেন্টিমিটার নুনখাওয়া পয়েন্টে সাতান্ন সেন্টিমিটার এবং ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার উনষাট সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যার পানিতে ডুবে এ পর্যন্ত নয় শিশু সহ বারো জনের মৃত্যু হয়েছে জেলার নয় উপজেলায় বন্যা দুর্গত হয়ে পড়েছে প্রায় আট লক্ষাধিক মানুষ বগুড়া সারিয়াকান্দিতে যমুনার পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলেও কমতে শুরু করেছে সোনাতলা সারিয়াকান্দি ও ধুনার উপজেলার পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে চরাঞ্চল ও বাঁধের পূর্ব পারের বানভাসী মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছে বাঁধ আশ্রয়স্থান বা নিরাপদ জায়গায় বন্ধ রয়েছে জেলার উননব্বইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামালপুরের উনষাটটি ইউনিয়ন বন্যা কবলিত পানিবন্দি অন্তত পাঁচ লাখ মানুষ রেল লাইন তলিয়ে যাওয়ায় জামালপুর দেওয়ানগঞ্জ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এছাড়া জামালপুর তারাকান্দি হয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে বন্যায় এ পর্যন্ত শিশু সহ মোট দশ জনের মৃত্যু হয়েছে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি কমলেও অভ্যন্তরীণ নদ নদীর পানি বাড়ায় সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি ছত্রিশটি ইউনিয়নের প্রায় দুই লক্ষাধিক মানুষ এখনও বিশুদ্ধ পানির অভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন শেরপুর সদর উপজেলার বেতমারি ঘুঘুরাকান্দি ইউনিয়নের বেতমারি মেরিবাদ ভেঙে বেতমারি চরখারচর ঘুঘুরকান্দি সহ আশপাশের পাঁচ গ্রামের দুই হাজারের বেশি পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বন্যার পানিতে নুন খাওয়া ঘুঘুর কান্দি সড়ক তলিয়ে যাওয়া ও কয়েক স্থানে ভাঙনের কারণে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেশে ঘরোয়া মাছ চাষের সর্বাধুনিক পদ্ধতি রাশের পর এবার বায়োফ্লক নিয়ে নানামুখী পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে ঢাকার উত্তরার দুই তরুণ প্রকৌশলী লেখাপড়ার শেষে উদ্যোগ নিয়েছেন ওই প্রযুক্তির মাছ চাষের এ নিয়ে বিস্তারিত তো প্রতিবেদন দেখুন শাইখ সিরাজের রিপোর্টে ঢাকা উত্তরার খানটেক এলাকার অধিবাসী আমিনুল ইসলাম চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিয়োজিত হন কৃষিতে বহুমুখী কৃষি কৌশল ও প্রযুক্তি গবেষণার অংশ হিসেবে তিনি শুরু করেন রিসার্কুলেটিং অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম বা রাস পদ্ধতি মাছ চাষ একসময় খোঁজ পান মাছের বর্জ্য থেকেই খাদ্য তৈরি করে মাছকে খাওয়ানোর অভিনব প্রযুক্তির প্রায় পাঁচ ছ বছর হলো আমি অ্যাকোপনিক্স নিয়ে কালচার করতেছি আর এসটাও আমার ভালো লাগলো যে আমি আর এস করি এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আর এস করতে গেলে অনেকগুলো টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে এবং ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি তারপরে যখন ছেলে এম এস করে আসলো কম্পিউটার সায়েন্সের উপরে তখন আমি তাকে বললাম যে আমি যখন আর এস করতেছি কিন্তু তুমি এবার বাইফ্লকে কনভার্ট হও ছেলেও খুব ইন্টারেস্ট হয়ে গেল এরপর 
নিজের প্রকৌশলী ছেলে ও তার বন্ধুকে যুক্ত করেন বায়োফ্লক নামের নতুন পদ্ধতির মাস্টার বিষয় প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় তো আঙ্কেলের উৎসাহতে আমাদের কাজ শুরু করা গত বছর সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে আমরা কাজ শুরু করি প্রথমে এরকম ছোট একটা ট্যাঙ্ক দিয়ে শুরু করি এখন তাহসিন ও জাহিদুর নামের এই প্রজন্মের দুই কম্পিউটার প্রকৌশলী নিযুক্ত হয়েছেন পুরোপুরি মাস্টারে তাদের হিসেবে নতুন এই পদ্ধতি অনেক বেশি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক এই বায়োফ্লক টেকনোলজিটা বলা হয় প্রতি হাজার লিটার পানিতে 100 কেজি পর্যন্ত মাস্টার নেওয়া যায় আশা করতেছি যে আমাদের ইনভেস্টর থেকে না হলো 5-6 গুণ বেশি আমাদের प्रॉफिट হবে इवन আরো বেশি হতে পারে খাদ্য খরচটা অন্যান্য যত টেকনোলজি এখন পর্যন্ত আছে তাদের সবচাইতে কম খাদ্য খরচ এখানে তুলনামূলক অল্প বিনিয়োগে বিজ্ঞানসম্মত এই পদ্ধতি আকৃষ্ট করতে পারে নতুন উদ্যোক্তাদের আমাদের যে বর্তমান যারা ফিশারিজের সাথে জড়িত তাদের যে যে পদ্ধতিগুলো তাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ অ্যাডভান্সড ফসল কৃষিতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে একইভাবে আসছে মাছ চাষ গবাদি পশুপালন এই সমস্ত ক্ষেত্রে উপখাদগুলোতে ছিল মাছ চাষে বদ্ধ জায়গায় রাজ প্রযুক্তি সেটাকে হার মানিয়ে নতুন আরেকটি প্রযুক্তি এসছে যাকে বলা হয় বায়ো ফ্লক এটি বাংলাদেশে একেবারেই নতুন দেখার বিষয় হচ্ছে রাজ ভালো হবে না বায়ো ফ্লক ভালো হবে ঢাকার উত্তরার খানটেক থেকে শাইক সিরাজ চ্যানেল দেখলেন শাইক সিরাজের রিপোর্ট প্রিয় দর্শক এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখবেন আজ রাত নটার সংবাদের পর চ্যানেল আয়ের হৃদয় মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে শিশু সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ভারতের হায়দ্রাবাদ বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মাননা পেলেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর চার দিনের উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক প্রযোজক ও অভিনেতা অভিনেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন হায়দ্রাবাদের বঞ্জারা হিলের প্রসাদ ল্যাব থিয়েটারে ষষ্ঠবারের মতো আয়োজিত উৎসবের তৃতীয় দিনে প্রদর্শন করা হবে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবি ইতি তোমারই ঢাকা আর আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের বাংলাদেশকে মনে করার জন্য হায়দ্রাবাদে বসে বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা এটা সত্যি সত্যি আমরা অভিভূত করেছে যদিও প্রসাদ দামের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশের প্রচুর ছবি কারণ ডিজিটাল ছিল না তখন আমরা প্রসাদ দেওয়ার থেকে সেগুলো কারিগরি সহযোগিতা নিয়ে আজকে সেখানে বসে পাঁচ বিঘা জমিতে মালটা চাষ করে বিপুল মুনাফা লাভের আশা করছেন মাগুরার কৃষক ওয়ালিয়ার রহমান তার বাগানে পাঁচশো মালটা গাছ আছে প্রায় প্রতিটি গাছেই মালটা ধরেছে যা এক মাসের মধ্যেই বিক্রির উপযোগী হবে বলে আশাবাদী ওলিয়ার প্রতিদিন কৃষক ওলিয়ার রহমানের মালটা বাগান দেখতে আসছেন স্থানীয় কৃষক কৃষি বিভাগ বলছে মালটা বাগান সম্প্রসারণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ কক্সবাজারে পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন বেড়েই চলেছে এতে ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য আর বর্ষায় এসব পাহাড়ে ঝুঁকি নিয়ে বসবাসকারীদের ধসের আশঙ্কা বাড়ছে পাহাড়ে ঝুঁকি নিয়ে বসবাসকারীদের তালিকা তৈরি করেছে জেলা প্রশাসন তাদের স্থায়ীভাবে সরিয়ে নেয়ার চিন্তাও করা হচ্ছে দখলদারদের সরিয়ে নেওয়ার পর পাহাড়ে নতুন করে বনায়নের তাগিদ দিচ্ছেন পরিবেশবাদীরা জানাবো খেলার খবর আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরকে সামনে রেখে দেশ ছেড়েছে বাংলাদেশ দল বীরপুরে অনুশীলন ক্যাম্পের শেষ দিন মাশরাফি বিন মর্তজা ইঞ্জুরিতে পড়ায় লঙ্কানদের বিপক্ষে অধিনায়কের দায়িত্ব দেয়া হয় তামিম ইকবালকে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে তামিম ইকবাল জানিয়েছেন স্বাগতিক লঙ্কানদের বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত তার দল 